हेलो एवरीवन माय सेल्फ सनी यादव और इस लेक्चर में हम आपका पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रिक नंबर थर्टीन बारह ट्रिक हो चुकी है और सारा बेसिक बताते चल रहा हूँ ठीक है इस लेक्चर में पढ़ेंगे थर्टीन नंबर ट्रिक ओके और इस लेक्चर में जो पढ़ेंगे हम वो ऑक्सीड के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीड के बारे में ये पाँच चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पाँच चीज़ें ऑक्सीड के बारे में सबको पता होनी चाहिए ठीक है आप खुद ही देख लीजिए कि आपके प्रीवियस ईयर में इन्हीं पाँचों चीज़ों में से सवाल पूछे गए आप खुद देख लीजिए बताता हूं कि करना कैसे है ये सारी चीजें तो पहले देखते हैं भैया मेरे एसडी की स्ट्रेंथ तो एसडी की स्ट्रेंथ के लिए ट्रिक ये होता है एक्चुअल रीजन जो होता है वो भी बताऊंगा ट्रिक क्या यूज करना है आपको कि एसडी की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर एटम अब ऑक्सीडेशन नंबर का एसडी की स्ट्रेंथ से क्या लेना देना है भैया मेरे देखो सब लोग कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हाई होती है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है क्योंकि चार्ज ज्यादा होता है तो पोलराइजेशन ज्यादा होता है फजांस ने कहा था तो चार्ज ज्यादा होता है पोलराइजेशन ज्यादा होता है पोलराइजेशन ज्यादा होता है कोवल कैरेक्टर ज्यादा होगा कोवल कैरेक्टर ज्यादा होगा तो एसडी की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि कोवल कंपाउंड किस नेचर के होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर एटम ये हो सकता है लेकिन ऑक्सीड के केस में अलग ही रीजन होता है मैं अभी बताऊंगा लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक्स है कि डायरेक्ट जल्दी क्वेश्चन आंसर आ जाए आपका ऑर्डर आ जाए ठीक है तो पहला क्या यूज करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर एटम अब ये हो सकता है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो जाए सेंट्रल एटम की तब क्या करेंगे हम भाई मेरे जब ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो जाए तो कुछ नहीं सीधे चेक करो कि किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी एस डी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि भाई कोवल कंपाउंड ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं और कोवल कंपाउंड एसिडिक नेचर के होते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा तो चलो आओ पहले इस कॉन्सेप्ट पे हम ऑर्डर सेट कर लेते हैं फिर एक्चुअल रीजन की तरफ बढ़ते हैं ठीक है एक्चुअल रीजन जानना बहुत जरूरी है ओके तो चलिए यहाँ पे देखें अच्छी एलो फोर में क्लोरिन की ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो प्लस सेवन आ रहा है यहाँ पे देखा जाए प्लस फाइव आ रहा है यहाँ पे प्लस थ्री आ रहा है यहाँ प्लस वन आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाला आता ही होगा आप लोग को ओके तो यहाँ पे देखिए क्या होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा तो एस डी की स्ट्रेंथ ज़्यादा सिंपली वही रूल अब एम्स में कैसे पूछा था भाई मेरे देखो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता है ये क्वेश्चन तो एम्स में भी आ चुका है जेई में एम्स में भी आ चुका है जेई एडवांस में भी आ चुका है हर एक एग्जाम में आ चुका है ठीक और एम्स में इस तरह से पूछा था आपको ऑक्सीजन को खिसका के इधर कर दिया था कुछ नहीं सिंपली ऑक्सीजन को खिसका के इधर कर दिया तो आपको खिसका के उधर कर दीजिए कोई बात नहीं वही आएगा ऑक्सीडेशन नंबर और वही आएगा एस डी स्ट्रेंथ का ऑर्डर समझ में आ रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो चन्नो थ्री में नाइट्रोजन का प्लस पाँच सल्फर का प्लस सिक्स यहाँ यहाँ प्लस सेवन आ जाएगा यहाँ पे आपका प्लस फोर आएगा ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा तो एस डी स्ट्रेंथ ज़्यादा तो पहले नंबर पर ये आ गया दूसरे नंबर पर ये आ गया तीसरे नंबर पर ये आ गया चौथे नंबर पर ये आ गया एच में प्लस फाइव में प्लस थ्री तो प्लस फाइव वाला ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्लस थ्री अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे सब क्लोरीन यहाँ पे प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में ब्रोमिन भी यहाँ प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडीन भी यहाँ प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में तो मैंने क्या कहा सेकेंड रूल अप्लाई कीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो जाए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक कीजिएगा तो क्लोरिन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है ब्रोमिन से ब्रोमिन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है आयोडीन से तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका ये आ जाएगा तो ये तो भैया मेरे जुगाड़ है एक्चुअल रीजन क्या है आओ बताता हूँ एक्चुअल रीजन जैसे कि एच सी एल यही ऑर्डर ले लेते हैं जैसे एच सी एल का स्ट्रक्चर बनाओ तो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका मैंने बताया था ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं देखते हैं कितने पॉसिबल वेज बन सकते हैं तो एक पॉसिबल वेज बचेगा और जो बन जाएगा और जो बच जाए उसको इसकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग जोड़ देते हैं ये हो गया एच सी एल ओ फोर एच सी एल ओ थ्री का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा ये एच सी एल ओ थ्री इतने में ही समझ जाएंगे आप एच ओ सी एल ये एच सी हो गया इतने में ही आप समझ जाएंगे और एक और बना देता हूँ सबका बना देता हूँ आपको ऑर्डर जल्दी समझ में आ जाएगा जैसे एच के केस में स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ ऐसा होता है सी से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा रहता है तो यहाँ पे देखो भाई आपने एसिडिक एसिड की डेफिनेशन सुनी होगी कि जो एच प्लस डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं 
और दूसरी डिफिनेशन क्या होती है जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो एसिड होते हैं तो यहाँ पे H प्लस डोनर वाला कॉन्सेप्ट चलेगा तो यहाँ पे देखिए ये जो सन से जुड़ा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है और वो H प्लस के फॉर्म में क्या निकलता है मतलब निकलना चाहता है तो H प्लस के फॉर्म में अगर कोई कंपाउंड एच देता है तो वो एसिड कहलाता है और जो जितना आसानी से एच दे देगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा अब कौन अपना आसानी से H+ दे देगा ठीक है तो आसानी से H+ वो अपना दे देगा जो H+ निकलने के बाद जो ये नेगेटिव चार्ज आए ना वो स्टेबल हो भैया मेरे कोई भी इंसान इस दुनिया में कोई भी काम इसलिए करता है कि वो क्या हो पहले से ज्यादा स्टेबल हो अनस्टेबल ना हो अगर पहले से ज्यादा अनस्टेबल हो गया तो वो काम क्यों करेगा तो वैसे ही यहाँ पे भी केमिस्ट्री में भी डेली लाइफ से बहुत रिलेटेड होती है चीजें तो यहाँ पे जो H+ निकलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज जो आएगा ना वो स्टेबल होना चाहिए तभी ये H+ आसानी से देगा नहीं तो नहीं देगा बात समझ में आ रही है तो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज H+ निकला नेगेटिव चार्ज आया और नेगेटिव चार्ज देखो डीलोकलाइजेशन में यहाँ भी डीलोकलाइजेशन में यहाँ गया तो यहाँ से डीलोकलाइजेशन करेगा यहाँ मतलब डीलोकलाइजेशन यहाँ नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा है ठीक यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसका डीलोकलाइजेशन इसके मुकाबले थोड़ा कम है क्योंकि डीलोकलाइजेशन दो ही ऑक्सीजन आइटम पे यहाँ पे तीन तीन ऑक्सीजन आइटम पे और चार्ज जितना ज़्यादा डीलोकलाइज होता है जितना ज़्यादा घूमता है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल फील करता है सिंपल बात है भाई मेरे आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप भी अनस्टेबल फील करेंगे लेकिन वही आपको खुला छोड़ दिया जाए घूमने फिरने छोड़ दिया जाए तो आप फ्रेश और स्टेबल फील करेंगे उसी तरह चार्ज का भी होता है ऐसा ठीक है तो चार्ज यहाँ ज़्यादा आपका डीलोकलाइज हो रहा है घूम फिर रहा है तो स्टेबल फील कर रहा है यहाँ थोड़ा कम घूम फिर रहा है तो कम स्टेबल फील कर रहा है यहाँ थोड़ा और कम घूम फिर रहा है तो यहाँ पे और कम स्टेबल फील कर रहा है और यहाँ पे तो भैया मेरा चार्ज घूम ही नहीं रहा है कमरे में चुनवा मतलब वो जो कहते हैं ना दीवार में चुनवा देना यहाँ पे दीवार में चुनवा दिया गया तो ये कहेगा भाई मेरे हम अपना एच देंगे ही नहीं क्योंकि भाई मेरा नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो स्टेबल हो ही नहीं रहा तो इसलिए यहाँ पे एस डी की स्ट्रेंग एच की क्यों ज़्यादा है क्योंकि जो एच निकल रहा है एच निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो क्या है ज़्यादा स्टेबलाइज है मतलब डीलोकलाइजेशन ज़्यादा ठीक है तो एक्चुअल रीजन ये होता है कि आफ्टर आफ्टर जो ऑक्सीड की एसिडिक स्ट्रेंथ का एक्चुअल रीजन ये होता है कि आफ्टर रिमूवल आफ्टर रिमूवल ऑफ एच प्लस नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस ठीक है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इस बात को ध्यान में रखिएगा ठीक है और जो जितना ज़्यादा रेजोनेंस करेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी जा, ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या है मैक्सिमम है इन केस ऑफ एच सी एल ओ फोर दैन एच सी एल ओ थ्री दैन एच सी एल ओ टू दैन एच सी एल ओ तो इसलिए आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ गया और एक्सेप्ट ऑक्सीड ऑफ फॉस्फोरस के केस में क्या होता है आपका ये ऑक्सीडेशन स्टेट के अपोजिट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है और उसका एक्सप्लेनेशन इसी रीजन से मिलता है अब देखिए देखिए सबके केस में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीड के केस में लेकिन ऑक्सीड ऑफ फॉस्फोरस के केस में जस्ट अपोजिट होता है जैसे एच सी एल एच थ्री पी ओ फोर हो गया आपका एच थ्री पी ओ थ्री हो गया आपका और एच थ्री पी ओ टू हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस पाँच यहाँ पे प्लस तीन और यहाँ पे प्लस वन आएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ का यहाँ पे ऑर्डर कैसा आता है ऑक्सीडेशन नंबर के अपोजिट आता है क्यों आता है ये एक्चुअल रीजन कहाँ से मिलेगा यहाँ से मिलेगा जैसे देखिए एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जुड़ा पॉसिबल हो एच एक ही बना ठीक है पॉसिबल हो एच तीन बन जाएंगे यहाँ पे ऐसा हो गया स्ट्रक्चर इसका फॉस्फोरस स्ट्रक्चर से इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा ओ एच ओ एच और यहाँ पर एक एच आ गया यहाँ पे फास्फोरस से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा पॉसिबल ओएच एच जुड़ा एच एच आ गया ठीक तो ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए देखिए मैंने क्या बोला जो जितनी आसानी से अपना H प्लस दे देगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा तो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है अगर यहाँ पे तीन तीन एसिडिक हाइड्रोजन है ठीक है और तीनों चाहेंगे कि हम जो H प्लस निकले तो जो मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आए वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो तो ये पॉसिबल है क्या एक आपका रेजोनेंस सेंटर है ऐसे देखिए अगर ये H प्लस निकल गया तो ये नेगेटिव चार्ज की भरमार आ जा रही है यहाँ भैया मेरे तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल कैसे होगा ये कहेगा कि मैं स्टेबल पहले हो लूँ ये कहेगा मैं स्टेबल पहले हो लूँ ये कहेगा मैं स्टेबल पहले हो लूँ तो यहाँ पे क्या है भाई मेरे झगड़ा होगा यहाँ कन्फ्यूजन है स्टेबिलिटी H प्लस को निकलने पहले तो एच निकलेगा ही नहीं क्योंकि आपस में झगड़ा करेंगे सब चाहते हैं कि मेरा एच निकले तो जो नेगेटिव चार्ज आए ओरिजिनल स्टेबल हो
बिल्कुल झगड़ा नहीं है मैं आराम से अपना एच प्लस दे सकता हूँ और जो निगेटिव चार्ज आएगा वो रेजनेंस स्टेबलाइज होगा तो आसानी से एच प्लस दे कौन रहा है ये दे रहा है स्त्री पीओ टू दे रहा है क्योंकि इसके केस में कंफ्यूजन नहीं है एच प्लस के निकलने में एच प्लस निकला निगेटिव चार्ज आया रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया तो यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा है क्योंकि चार्ज यहाँ पे स्टेबल हो ही नहीं रहा है नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं हो रहा है इसलिए इसकी स्टिक स्ट्रेंथ सबसे कम है उसके बाद यहाँ पे भी वही केस हो रहा है कि यहाँ पे दो लोग झगड़ा करेंगे यहाँ तीन लोग झगड़ा करेंगे और यहाँ झगड़े की बात है ही नहीं तो सबसे ज्यादा स्टिक स्ट्रेंथ इसकी इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे एच प्लस निकल रहा है नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज यहाँ पे साले झगड़ा कर रहे हैं भी भी झगड़ा कर रहे हैं तो झगड़ा करेंगे तो भाई मेरे एसिडिक स्ट्रेंथ कहां से कहां से एच प्लस देगा एच प्लस नहीं देगा तो एसिड कहलाएगा ही नहीं तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा ठीक है तो ऑक्सी एसिड के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का जोगाड़ क्या होगा जुगाड़ भी जानिए एक्चुअल रीजन भी जानिए ठीक है जुगाड़ क्या है ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा लेकिन एक्सेप्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस के केस में ऑक्सीडेशन नंबर के अपोजिट होता है एसिडिक स्ट्रेंथ और वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी चेक कीजिए इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा एक्चुअल रीजन क्या होता है कि नेगेटिव एच प्लस निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज जो आए वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए एक्चुअल रीजन ये होता है ठीक तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हो गया अब आइए बेसिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं तो भैया मेरे बेसिसिटी जो होती है ना वो सन से जुड़ा हाइड्रोजन जितना किसी कंपाउंड के पास होता है SO N और ऑर्गेनिक में आपको सी ट्रिपल बॉन्डेड सी भी मिल जाएगा तो सन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या होता है आपका एसिडिक होता है एसिडिक होता है जो एच प्लस के फॉर्म में निकलना चाहता है और जितने जो एच प्लस के फॉर्म में हाइड्रोजन निकलते हैं किसी कंपाउंड से वही उसकी बेसिसिटी हो जाती है तो यहां पर बेसिसिटी की बात करें तो तीन तीन हाइड्रोजन सन से जुड़े हैं तो बेसिसिटी इसकी तीन हो जाएगी यहाँ दो होगी इसकी बेसिसिटी वन होगी तो बेसिसिटी केस में सिंपली आपको देखना है कि सन से जुड़ा हाइड्रोजन होना चाहिए तो बेसिसिटी आपको निकल जाएगी ठीक और एक वीआईपी केसेस में क्या है कि एच थ्री बी ओ थ्री भैया मेरे बोरॉन के बारे में हमेशा ध्यान रखिए कि बोरॉन भिखारी होता है ये कभी कुछ नहीं देता सिर्फ और सिर्फ लेता है तो बोरॉन को जब हम वाटर में बोरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे भी तीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं तो बेसिसिटी तो तीन होनी चाहिए लेकिन मैंने क्या कहा बोरन भिखारी होते हैं कभी कुछ नहीं देते भाई मेरे सिर्फ लेते हैं जब इनको वाटर में हम डालते हैं ना वाटर में डालते हैं तो वाटर का एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ले लेते हैं ठीक है तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये क्या होते हैं मोनोबेसिक होते हैं मोनोबेसिक होते हैं ठीक है तो इसकी बेसिसिटी वन होती है ठीक है तो बेसिसिटी की करेक्ट डिफिनेशन जानते हैं क्या होता है कि नंबर ऑफ एच गिवन बाई एन एसिड कोई किसी एसिड के द्वारा जितने H+ दिए जाते हैं वही बेसिसिटी होती है या सेकेंड डिफिनेशन होती है कि किसी एसिड के द्वारा जितना लोन पेयर एक्सेप्ट किया जाता है वो उसकी बेसिसिटी होती है तो यहाँ पे एक एक लोन पेयर एक्सेप्ट करा है तो बेसिसिटी वन हो गई ठीक है बाकी सभी के केस में बेसिसिटी सन से जुड़ा हाइड्रोजन होता है बेसिसिटी जितने सन से जुड़ा हाइड्रोजन होता है वही बेसिसिटी होती है लेकिन यही एकमात्र कंपाउंड है बोरॉन क्योंकि भिखारी होता है तो ये हमेशा लेता है कुछ देता नहीं है तो ये एक लोन पेयर लेता है इसलिए इसकी बेसिसिटी वन होती है ठीक है इसको ध्यान में रखिएगा उसके बाद से क्या भाई हमारे हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें तो हाइब्रिडाइजेशन तो आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर किसी भी एटम के पास जितने सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर है वही उसके हाइब्रिडाइजेशन हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका देखिए यहाँ पे कितने एक सिग्मा बॉन्ड है चार सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री हो जाएगा सिंपली मैं बता दे रहा हूँ आपको कि बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन मतलब सेकेंड पीरियड के जो ऑक्सी एसिड होते हैं उनका उनमें उनका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा एस पी टू हो जाता है और थर्ड पीरियड के ऑक्सीडेड फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन के केस में हाइब्रिडाइजेशन आपको हमेशा एस पी थ्री मिलेगा सोचने की जरूरत है ही नहीं ठीक है जैसे यहाँ पे भी देख लीजिएगा एच टू एस ओ फोर एच एन ओ थ्री और आपका एच सी एल ओ फोर में अगर आपको पूछ दे हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो थर्ड पीरियड का ऑक्सी एसिड है हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री देख लीजिएगा अप्लाई करके सेकंड पीरियड का ऑक्सी एसिड हाइब्रिडाइजेशन आपका एस पी टू आ जाएगा थर्ड पीरियड का ऑक्सीड एसिड हाइब्रिडाइजेशन आपका एस पी थ्री आ जाएगा तो ये याद रखिए कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए सेकंड पीरियड का ऑक्सी एसिड है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका एस पी टू थर्ड पीरियड का ऑक्सी एसिड है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका एस पी थ्री आ जाएगा फॉर्मल चार्ज के लिए बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट पीछे फॉर्मल चार्ज में बताऊँ वो ज़्यादा बताऊँगा नहीं जैसे इन्हीं को ले लेते हैं ऑक्सी इसका स्ट्रक्चर
प्लस वन का फॉर्मल चार्ज आता है जो लेता है उस पर माइनस वन का चार्ज आता है तो यहाँ से इस पर माइनस वन चार्ज आया और इसकी वजह से इसने दिया तो प्लस वन यहाँ से आया और यहाँ भी दिया तो प्लस वन यहाँ आया तो सल्फर यहाँ प्लस टू का फॉर्मल चार्ज आएगा और इन ऑक्सीजन पर माइनस का फॉर्मल चार्ज आएगा ठीक है तो अगर कोई कॉर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उस पर फॉर्मल चार्ज आता है नहीं तो नहीं आता है तो यहाँ पर भी देखिए नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो दिया है तो इस पर प्लस वन का फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन लिया तो इस पर माइनस वन का फॉर्मल चार्ज ठीक है तो अगर किसी के पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तभी उस पर फॉर्मल चार्ज आता है वैसे नहीं आता है ठीक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहचानने का तरीका बारह लेक्चर में टोटली बेसिक बताते आ रहा हूँ बारह लेक्चर्स जो पीछे अपलोड है ना इन ट्रिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सारा बेसिक्स है वो क्लियर है आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका फॉर्मल चार्ज फॉर्मल चार्ज के बारे में कि किसी के पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो फॉर्मल चार्ज आएगा अगर दे रहा है तो प्लस वन का चार्ज और जिसको दे रहा है उस पर माइनस वन का फॉर्मल चार्ज ठीक है अब आ जाओ भैया मेरे सबसे बड़ी बात कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सा ऑक्सीएसिड या कौन सा कंपाउंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर का होता है तो सिंपली ध्यान रखो कि ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें इस तरह का लिंकेज हो मतलब सेंट्रल आइटम से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हो और डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हो इस तरह का लिंकेज किसी कंपाउंड में पाया जा रहा है तो ये रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट होता है भैया मेरे रेड्यू भैया मेरे रिड्यूसिंग एजेंट होता है ठीक है रिड्यूसिंग एजेंट होता है इस तरह का लिंकेज तो यहाँ पे ऑक्सीजेंट और फॉस्फोरस क्यों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि इनमें ऐसा लिंकेज पाया जाता है देखो डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इससे और डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जैसे जैसे सेंट्रल आइटम से नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ते जाते हैं ठीक है डायरेक्टली अटैच नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ते जाते हैं उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही बढ़ता जाता है जैसे यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन सेंट्रल आइटम से डायरेक्टली अटैच है तो इसका रिड्यूसिंग पावर इससे ज्यादा होगा ठीक है उसके बाद इससे ज्यादा होगा ये एच थ्री पी ओ फोर क्यों रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिंकेज नहीं पाया जाए हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा ही नहीं है ठीक है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता लेकिन ये होता है ठीक लेकिन और ये भी होता है और इनमें कंपेयर किया जाए रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा उसके बाद ये होगा उसके बाद ये होगा क्योंकि रिड्यूसिंग पावर बढ़ती जाती है जैसे वैसे वैसे बढ़ती है जैसे जैसे सेंट्रल आइटम से डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच बढ़ते जाते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने का तरीका ऑक्सीजन के केस में क्या है कि आपको ऐसा लिंकेज किसी में है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका ऑर्गेनिक में मिल जाता है जैसे कि फॉर फॉर्मिक एसिड भी देखेंगे आपको फॉर्मिक एसिड में तो ऐसा लिंकेज पाया जाता है जैसे एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच देखिए ऐसा लिंक इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है कहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ले लीजिए जब फॉर्मिक एसिड के रिएक्स एसिडिक एसिड की रिएक्शन फॉर्मिक एसिड से कराते हैं ना फॉर्मिक एसिड से तो एसिड जब रिड्यूस ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको रिड्यूस करेगा और एसिड जब रिड्यूस होता है तो किस में कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो सी एच ओ बनेगा और ये ऑक्सीडाइज होगा तो सी ओ टू बनाता है ठीक है और यहाँ कुछ वाटर भी बन जाते हैं ठीक तो देखिए फॉर्मिक एसिड में ऐसा लिंकेज है तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है बात समझ उसी तरह आपका फॉर्मल डिहाइड जो होता है आपका एच सी ओ एच इसमें ये फॉर्मल डिहाइड इससे भी बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली दो हाइड्रोजन सेंट्रल आइटम से अटैच है मैंने क्या बोला नंबर ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच सेंट्रल आइटम से बढ़ते जाएंगे तो एसिडिक क्या नाम रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग पावर भी बढ़ती जाएगी तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि जब पर के रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में एच से करवाते हैं फॉर्मल से करवाते हैं तो ये इसको यहाँ पे प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट है ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये इसको रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देता है एम एन प्लस टू में कन्वर्ट कर देता है बढ़िया देखो पांच मतलब इतना ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर दिया और अपने को सीओ टू में कन्वर्ट कर लेता है तो ऐसा लिंकेज किसी में भी पाया जा रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा ये वाला लिंकेज कि किसम से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हो और उससे डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हो तो ऐसा लिंकेज किसी में भी पाया जाएगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे तो इतनी बातें भाई मेरे ऑक्सीजेट के बारे बारे में हमेशा ध्यान रखना क्योंकि हमेशा पूछता है ठीक है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बता दिया बेसिसिटी सन से जुड़ा हाइड्रोजन होता है आपका जितने होंगे वही उसकी बेसिसिटी होगी एक्सेप्ट एच थ्री बी ओ थ्री के केस में क्योंकि वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है तो मोने बेसिक होता है हाइब्रिडाइजेशन सेकंड पीरियड का ऑक्सीडेशन है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका एसपी
इस तरह का लिंकेज किसी के पास है कि सेंट्रल एटम से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा है और उससे डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है बात समझ में आ रही है तो ये पांच चीज़ें भाई मेरे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजेसेट के बारे में और आपने देखा भी कि आपके क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ मैं तरीका बताता हूँ कि क्वेश्चन आप खुद लगा लें क्वेश्चन लगवाने का कोई फायदा नहीं होता कॉन्सेप्ट सिखाने से मतलब कॉन्सेप्ट सिखाना चाहिए हर टीचर को तो कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया आप इतना पढ़ लीजिए और जो क्वेश्चन आपके आईआईटी में मेंस में चाहे नीट में आए हुए हैं आपसे सॉल्व हो जाएंगे ठीक है तो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए ओके तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो भाई मेरे दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब और कॉमेंट कर किया करो यार ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो ज्ञान बांटने से बढ़ता है ठीक नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं जो ऑक्साइड्स होते हैं ना ऑक्साइड्स उनकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे सेट करते हैं बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा समझ में आया तो उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि ऑक्साइड्स की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम कैसे सेट कर सकते हैं ठीक तो इस लेक्चर में इतना ही जय हिंद